各位同仁，针对国民党所提出的公投题目，你是否同意合适停止新建，不得运转？针对这样的一个公投命题，我们认为这就是一个民主的恶作剧，这就是一个扭曲宪政原理、公民投票的基本学理以及精神。当我们提出公投的题目，按照宪政原理以及公民投票的学理。就是你要提出正面的表述，你要为你的政策的立场提出正面的论述，正确的这样的一个正面的题目。但是我们看到这样的一个民主的闹剧，就是国民党自己要新建合适，却反而提出一个反对合适新建的公投题目，却又提出这样的一个公投题目，却又派人来反对他。却又要派人去辩护他，这样是扭曲公民投票，以及啊这样一个宪政原理的一个基本的精神，这是一个民主的闹剧啊，这是一个扭曲公民投票的基本设计跟原理啊。我们看到过去针对核电所举办的公投，从奥地利、从立陶宛、从保加利亚。不管他们讨论的题目是营运，是否营运，或者是是否新建新的核电厂，都是以他们的一个正面的论述。你支持什么立场，你就在公投里面定什么样的立场。但是国民党却是大开民主的玩笑，大吃民主的豆腐，让整个公投成为一场恶作剧。这都是我们无法接受的。另外，马英九总统、江宜桦院长、江家柱部长话说的漂亮，都说核事不安全就停止新建，没有核安就没有核能。当我们看到我们所有的人为了我们的下一代，大家走上街头，就是祈求一个非核的家园，一个无惧的生活空间，这是一个基本的要求啊。我们看到，我们台湾，我们对于我们自己的低阶核废料无法处理，更别论是高阶核废料的处理。我们看到核市场在面对断层、火山、地震、海啸、洪水多重的威胁的时候，我们能祈求核事安全吗？我们看到核事从招标到新建，总共发生了索贿的案件。高达四十四件，我们能祈求合适的安全吗？我们看到合适由统包变成分包，我们看到合适提出一千五百项变更设计的这样的一个纠正，我们看到原党会提出合适厂有七百项变更它有关核安设计的时候，我们能够祈求合适安全吗？面对这样的一个拼装，面对这样的一个。不够安全，不能够让人民幸福的这样的一个合适的安全以及合适的设计施工，我们能够相信合适，我们要让合适继续新建吗？这样的一个公投题目，扭曲公民投票的学理跟设计，大开民主的玩笑，对人民搞出公投的恶作剧，我们在这边提出最严厉的谴责。并且要求啊，不必公投，立即停止新建。